na habari za usiku huu mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo karibu katika taarifa ya habari mwenyeji wako usiku huu leo ni mimi Charles Machugu wali yote tuanze na habari za kitaifa idadi ya watanzania wanaokabiliwa na uoni hafifu nchini imeongezeka na kufikia asilimia tano ambapo idadi hiyo inatajwa kusababishwa na wengi wao kushindwa kuchukua hatua za haraka maana au mara matatizo ya macho yanapoanza taarifa zaidi na Ben Molantala kutoka jijini Dar es Salaam Oktoba 12 kila mwaka ni maadhimisho ya siku ya macho duniani ambapo Tanzania bado inakabiliwa na changamoto ya ugonjwa huu Adam Mwatima ni daktari na msimamizi wa kituo cha matibabu ya magonjwa ya macho ambaye anasema ni muhimu wa Tanzania kuchunguza afya zao. Jicho kama jicho ni afya ya macho ina changamoto nyingi sana. Especially kama kwa nchi kama Tanzania eh, ambapo eh, kutokana na mazingira ya joto, yani kwamba mazingira ya joto pia yanaathiri afya ya jicho pamoja na upatikanaji wa maji safi pia inaathiri afya ya jicho. Kwa hiyo sisi kama sisi wa Tanzania kwa nchi kama Tanzania tu, uh, uh, nini tuna changamoto nyingi sana ambazo uh, uh, nini zinaathiri uh, afya ya jicho sasa katika kuadhimisha siku ya afya duniani sisi kama international eye hospital kwanza tungependa kuwashauri wa Tanzania kwa ujumla kwamba wawe na utaratibu wa kupima afya zao za macho lakini je wa Tanzania wanasemaje ni kweli hawana msukumo wa kwenda kupima afya mara kwa mara kwa suala la macho. Na mtu anaweza kafeel kitu kimeingia kwenye jicho, akajua tu labda ni kitu kimeingia kwenye jicho, anatafuta mtu, naomba nisaidie kutoa kutoa alafu baadaye maumivu yanaisha. Anajua haicho kitu kimetoka. Kumbe tayari ni dalili za ugonjwa wa macho, yeye hajui. Na wala hafikiri kwamba hii kitu imenitokea leo ngoja nikapime niangalie. Hakuna huo utamaduni. Kwa hiyo kinachotakiwa serikali labda ifanye kuhamasisha elimu ya macho kwa wananchi ili waweze kujitambua. Yaani vitu vikubwa sana vinapozia. Kwa upande wa macho ndio kabisa bora tamaleli mtu anasema nasikia kama dalili mvivu labda kichwa kinaniuma ataenda kupima. Lakini macho hatuna kabisa. Kifupi nadhani watu hatuna utaratibu wa kwenda kufa kucheki afya zetu. Ila ningeomba sasa hivi tubadilike. Idadi ya watu duniani wanaokabiliwa na tatizo la macho limefikia milioni na tisini huku idadi hiyo ikitajwa kuongezeka kama hakuna juhudi za kutosha kwa watu wengi kuchukua tahadhari. Nam tukitoka jijini Dar es Salaam sasa tuelekee kule mji Kasoro Bahari ambapo jumla ya watu 2600 walikuwa na matatizo ya uoni hafifu mkoani Morogoro wamepatiwa matibabu na kurudishiwa uoni kati ya watu 1033 633 waliopimwa huku 193 wakifanikiwa kupata matibabu ya vikope taarifa yake Jackson Monela kutoka mkoa ni Morogoro inafafanua zaidi kwa usiku Utafiti uliofanywa mwaka jana mkoa ni hapa ulionyesha zaidi ya 80% ya watu wenye upofu wa macho unaweza kuzuilika endapo watawahi kupimwa ili kujikinga au kutibu matatizo yanayokabili katika kuadhimisha siku ya afya ya macho duniani mkoa wa Morogoro na adhimisha siku hiyo kwa vipimo mbalimbali kufanywa kwa wenye matatizo ya macho huku tayari wagonjwa 2600 wakifanikiwa kupatiwa matibabu na kurudishiwa uoni na magonjwa mengine ambayo yanaleta upofu pasipo kuishikia dalili yoyote kusikia maumivu yoyote lakini mwisho wa siku unalikuta huoni na unapoenda kupimwa unaambiwa macho yako yameathirika pakubwa katika 2017 Januari mpaka mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 9 tumeshafanya upasuaji 595 ambayo ni mwezi huu. Katika siku ya uono wa mwaka jana 2016 tumeweza kutoa miwani 1176 na tumefanya upasuaji 1157. Eh, na hapa yakabainishwa mafanikio yaliyopatikana katika kupunguza magonjwa ya macho kupitia mradi wa mwangaza unaotekelezwa na site savers pamoja na shirika la wazee la Molopeo sisi wadau sisi serikali tuna haja ya kuhakikisha kwamba wazee hawa wanapata huduma hii ambayo wanahitaji kwa sababu macho ni moja kati ya matatizo makubwa ambayo sasa yanawasumbua wazee katika kizazi hiki ikiunganishwa pamoja na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa na utoaji wetu wa elimu tumeisha kuufanya kwa kuzunguka wilaya zote zilizoko katika mkoa huu tumefika kwenye halmashauri nane zote 
Katika kuhakikisha wananchi wote wanafikia na huduma ya afya ya macho, serikali mkoani Morogoro imewaagiza wakurugenzi wa halmashauri zote kutenga fedha katika mpango wa bajeti wa mwaka 2018-19 kwa ajili ya kuhakikisha vitu vyote vya afya vinatoa huduma bora za macho. Kutenga fedha katika mpango wa bajeti wa mwaka 2018-19 kupitia mpango kabambe wa sekta ya afya ili kuhakikisha vituo vyetu vinatoa huduma bora za macho hasa hasa katika uboreshaji wa kliniki ya macho na ununuzi wa dawa kwa ajili ya tiba ya macho Maadhimisho hayo yameratibiwa na wadau wa afya ya macho kwa Site Savers Molopeo Bilali Muslim yakiwa na kaulimbiu isemayo afya ya macho kwa wote Jackson Monela Star TV Morogoro na msasa tuweke kule mkoa ni Singida ambapo shirika la Site Savers linatarajia kutumia shilingi bilioni mbili nukta nane kutekeleza mradi wa miaka minne wa maono na ulenga kuondoa tatizo la uoni lililopo kwa zaidi ya asilimia tisini ya wakazi wa mkoa wa Singida na kuwapima macho yao kisha kuwafanyia upasuaji na kuwapa miwani kwa wenye uhitaji taarifa zaidi na Emmanuel Michael katika kilele cha maadhimisho ya siku ya afya ya macho duniani yaliyofanyika kimkoa mjini Singida Shirika lisilo la kiserikali la Site Savers linakabidhi msaada vifati vya macho vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 360. Tusaidia kuweza kuona mganga kuona matatizo ya ndani ya jicho. Pia inasaidia kumguide daktari wakati wa kufanya operesheni ndani ya jicho. Nitoleo jipe kabisa na kile kwa mkoa Singida ulikuwa ni wa kwanza katika mikoa mingine. Hata hivyo meneja mipango wa shirika hilo mwandishi Colonel Kema Anasema kuwa msaada huo ni sehemu ya mradi mkubwa wa kuboresha huduma ya afya ya macho kwa zaidi ya wakazi laki moja wa mkoa wa Singida. Tunajenga kliniki za macho wilaya ya Manyoni, kliniki za macho wilaya ya Iramba, Singida vijijini, lakini pia kupanua huduma ya upasuaji katika mkoa wetu wa Singida. Pamoja na shukurani kwa kupata mradi huo Agizo la mkuu wa mkoa Dr. Rehema Nchimbi ni kwa hali mashauri kutumia vyema huduma hizo ili kuondoa tatizo la magonjwa ya macho kwa wakazi wake. Nataka kuona sasa halmashauri zetu zikihakikisha kwamba tunakwenda wote kupima macho. Pima macho. Maana ukipima kuna ukimwi ungeenda kupewa ukimwi watu wanakimbia kimbia watu wanaogopa. Lakini sasa kupima macho unaogopa nini? Unaona iko gani kwa kupima macho? Eh, hey, na kuna unyanyapa hapo wende wote mimi nataka ipitishwe operation yaani mkakati na operation ya kutupima macho wote kaitezo ya kuhakikisha watu wapima mshaanza ingalaa kianza makasi ambayo umetoeteza mshaanza kuwapima watu mishi tuliangalia mashauri ya ya wilaya ya Manyoni na Ichiki na zaidi ya 80% ya watu mishi ambao walipimwa kwenye hizo mashauri walioangana na matatizo ya ugonjwa utafiti uliofanyika Juni mwaka huu unaonesha kuwa zaidi ya asilimia tisini ya wakazi wa mkoa wa Singida wana matatizo mbalimbali ya magonjwa ya macho yanayoweza kusababisha upofu unaozuilika Emmanuel Michael TV Singida wakati haya kijiri watu watano wakazi wa kijiji cha Igogo na Buliangombe kata ya Nanga wilaya ya Igunga wamefariki dunia na wengine watatu wamejeruhiwa katika matukio mawili tofauti kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha mkoa ni Tabora mwandishi wetu Sande Kabaye ana undani wa taarifa hii Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora kamishna msaidizi mwandamizi Willy Blood Mtafungwa amesema tukio la kwanza lilitokea Oktoba 11 mwaka huu katika kijiji cha Igoko kata ya Nanga watu wanne wamefariki dunia baada ya kuangukiwa na ukuta wa nyumba waliokuwa wakiishi kufuatia mvua zilizonyesha kwa siku mbili Kamanda mtafungwa amewataja walofariki dunia kwa kuangukiwa na ukuta kuwa ni miliki wa nyumba iliyosababisha mafa hayo na watoto watatu ambao walifariki dunia wakati wakipelekwa kupatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya Igunga wa kwanza ni Kagwa Doto Maskenza huyu ana umri wa miaka 80 ambaye ndio mmiliki wa hiyo nyumba. Kwa pia ni Sale Dule ana umri wa miaka sita Kwa tatu ni Mbura Dile huyu ni mtoto mwenye umri wa miezi miwili. Butondo Shija ana umri wa miaka mitatu. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Mutafungwa amewataja majeruhi wa tukio hilo ambao wamelazwa katika hospitali ya wilaya ya Igunga kwa matibabu zaidi. Wa kwanza ni Mirembe Bundara ana miaka 36, Buke Ukenyege ana umri wa miaka 45 na Butondo Shija ana umri wa miaka mitatu. Hawa alizao zinaendelea 
vizuri. Chanzo cha tukio hilo ni kuanguka kwa ukuta ambao ulilemewa na maji kutokana na hizo mvua zinazoendelea kunyesha. Katika tukio la pili kamanda mtafungwa amesema katika kijiji cha Buliangombe kata ya Nanga mtoto Zenga tano mwenye umri wa miaka mitano amefariki dunia baada ya kupigwa na radi Oktoba kumi mwaka huu wakati amelala na wazazi wake. Wakati mvua zinanyesha ilitokea radi akapigwa kwa radi pale na akaweza kupoteza maisha yake hapo hapo. Au ambao wametukana na matukio mawili mwili yao umehifadhiwa katika hospitali hiyo ya wilaya ya Igunga ikisubiri taratibu za mazishi. Mkuu wa wilaya ya Igunga John Mwaipopo ametuma salamu za lambi lambi kwa familia zilizopatwa na maafa hayo na kuwashauri wakazi wa Igunga kufuata kanuni za ujenzi wa nyumba ikiwa ni pamoja na kujenga katika maeneo ya miinuko. Sande Kabaye sa TV Tabora. Wakati huo pia polisi mkoa Dodoma wanawashikilia watu 46 kwa tuhuma mbali mbali zikiwemo za kukutwa na nyara za serikali kinyume cha sheria, uvunjaji na upatikanaji wa mali zinazodhaniwa kuwa ni za wizi. Taarifa zaidi na Gloria Maganza kutoka mjini Dodoma. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa Dodoma Giris Muroto, jeshi hilo limefanikiwa kuwatia mbaloni watumio hao kutokana na msako unaoendelea katika maeneo mbalimbali mkoa ni hapa. Jeshi hilo limekamata nyala za serikali ambazo ni ngozi mbili za mnyama chui zenye thamani ya shilingi milioni 15 pamoja na nyama ya mnyama poli aina tandala mwenye thamani ya shilingi milioni tano. Kamanda Mroto amewataka wananchi kuzingatia sheria namba 16 usalama barabarani inayomtaka mnunuzi wa chombo cha moto kubadili umiliki wake ndani ya siku saba. Pikipiki nyingi mnazoziona zinatembelea umiliki wa kampuni walikonunua. Kwa sasa hakutekeleza matako ya sheria hii na tunawataka atekeleze matako ya sheria hii. Kama hawatafanya hivyo. Pikipiki hizo zitauzwa kwa njia ya mnada. Katika hatua nyingine, jeshi hilo limepiga marufuku wanafunzi walio chini ya umri wa miaka tisa kutumia usafiri wa pikipiki al maarufu kama boda boda. Kuna baadhi ya, 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 ya wazazi wanapakia watoto. Wanafanya mikataba na wazazi kupakia watoto kuwapeleka shuleni. Ni kosa. Na hata akiwa ni nani ya bajaji, mtoto anatakiwa awe na mzazi ambaye anamguide. Sasa watoto chini ya umri ya miaka tisa haruhusiwi kupanda pikipiki. Kitu ambacho ndio kinafanyika sasa. Juzi tumepoteza maisha ya mtoto kwa sababu anapigwa kwenye pikipiki amepoteza maisha sasa. Tunawataka wazazi wote kuzingatia sheria hii. Jeshi hilo limesema watuhumiwa waliokamatwa watafikishwa mahakamani kujibu mashtaka yao kwa mujibu wa sheria huku likisisitiza kuwa operation shirikishi zitaendelea maeneo mbalimbali na zitakuwa za kushtukiza. Gloria Maganza, Star TV, Dodoma. Anaituhumiwa kuwa karibisha wafugaji hao wanashikiliwa na jeshi la polisi huku mifugo hiyo ikiendelea kulindwa kwa ulinzi Mbadhi viongozi wa ndamizi wa chama cha mapinduzi sisi mkoa ni Manyara walifukuzwa wanachama mwaka huu wamesema kuwa hawana mpango kuhamia chama kingine huku wakishauri uongozi wa juu wa chama hicho kufanya utafiti wa kina utakaosaidia kulirudisha jimbo la Babati mjini linaloongozwa na Chadema kwa sasa mwandishi wetu Zakari Mtigandi amekutana na viongozi hao waliofukuzwa wanachama na kuandaa taarifa ifuatayo Viongozi hao walifukuzwa kwa kile kilichosemekana kuwa walikisaliti chama cha mapinduzi katika uchaguzi mkuu mwaka 2015 na kusababisha jimbo la Babati mjini kuongozwa na Chadema. Baadhi ya waliofukuzwa wanachama ni aliyekuwa mwenyekiti CCM Babati mjini Ali Msuya, mjumbe halimashauri kuu ya taifa Mneki Alihera Sumae na mjumbe mkutano mkuu CCM Taifa Kosima Sima Sauda. Sa TV imekutana wanasiasa hao kutaka kujua tafakari zao baada ya kuondolewa wanachama ambapo amesema hawana mpango wa kuhamia chama kingine huku akishauri uongozi wa juu kufanya utafiti zaidi utakaosaidia kulirudisha CCM Jimbo la Babati mjini katika uchaguzi ujao wa mwaka 2020 chama sihamu chama cha mapinduzi ni chama nilichokikuta nimekirithi kutoka kwa wazazi wangu na sina namna yoyote ya kukihama na wala sina wazo hilo kwa sababu hakuna chama kilichokamilika duniani na ninafuya sisi mkuliko chama kingine. Chama hichi kina kazi kubwa ya kurudisha irudi sisi. Inategemea sana uongozi si wa katibu wa katibu, katibu mkuu. Lazima aje mtu kama polepole pole kuja kuhakiki. Na msifanye hivyo 
itakuwa vigumu sana babati kupita. Aidha wamepongeza baadhi ya viongozi wa chama hicho ambao wanafanya kazi za kutetea maslahi ya wananchi bila ubaguzi. Nakumbuka tulikuwa na wabunge wengi sana nchi hii. Lakini katika rekodi zangu nakumbuka mheshimiwa e, Dialo alipigania barabara ambayo inatoka Mbeya, Dodoma, Mtera, e, Kondoa, Babati, Arusha. Leo tuna mwingiliano mzuri wa kibiashara na kimahusiano. Hata sisi ambao wa barbaid wafugaji wa kulima tunaweza kwenda kuoa iringa barabara safi. Wako wanapita vizuri. Dialo tunaomba tufikishie salamu zetu kwa Dialo na tunamwombea mema. Hatujui kama anagombea lakini tunasema tufikishie mema lakini pia waziri mkuu alifika hapa Manyara akawauliza wananchi kwenye mkutano wa hadhara kwamba watu wa Babati hamkupewa viwanja mkuu wa idara wa ardhi anasema tuliwatangazia kwenye magazeti akasema wananchi wanasoma magazeti wanasiasa hao wanasema wataendelea kukiunga mkono chama cha mapinduzi katika harakati zake za kuwaletea maendeleo wananchi Isaka ya Mtigandi Star TV Manyara Kampuni ya matangazo ya Agrey and Clifford imetunukiwa tuzo ya kimataifa ya dhahabu kutoka Spark Asia Festival of Creativity mwaka 2017 kutokana na kuandaa tangazo linalohusiana na kampeni ya kampuni ya Vodacom ya kuuza sehemu ya hisa zake kwa umma wa oh, Tanzania taarifa yake Beni Mwanantala inasomwa hapa studio na Michael Noel Rashid Tenga ni mwanzilishi wa kampuni ya Agrand Clifford. Sio kama tumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetumetum
kule kuna mambo ambayo yanajionyesha sasa kuna maeneo ambayo waandishi wa habari na leo wanatakiwa lazima wakae au watu kwa ajili ya usalama wa uwanja ndio tukaweka yale maeneo mawili yale ambayo tumewekea vioo vile vidude viwili hapa na pale pale ni maeneo ambayo na yenyewe umetengeneza kwamba mtu anaweza akakaa pale na anaweza akaona kila kitu Raymond amesema ukaguzi uliofanywa na wataalamu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF uliwataka waondoe magoli na kuweka mengine jambo ambalo limetekelezwa kwa asilimia mia moja. Amesema yapo mazungumzo yanayoendelea na kampuni moja juu ya uwezekano wa kukiwekea taa kiwanja hicho kiweze kutumika pia kwa michezo ya usiku. Na miongoni mwa wadhamini ambao tumeongea nao lengo lao la msingi na wenyewe ilikuwa ni kuweka taa ili mechi ziweze kuchezeka mchana vile vile kuchezeka na usiku tuko katika mazungumzo. Sasa mazungumzo yakisha kamilika maana yake tunaweka memoranda of, of understanding afu baadaye wao watatekeleza hayo. Lakini sasa hivi tuko katika mazungumzo ya kukamilika, tuko mwishoni katika mazungumzo. Tukisha yakamilisha nao wadhamini, basi wataitekeleza hilo. Hilo tayari tumeshalifanyia kazi. Uwanja wa CCM Kirumba uliojengwa mwaka 1980 una uwezo wa kuhimili mashabiki 25,000. Abdullah Tilata Star TV Mwanza. Na bado tukingali hapa jijini Mwanza siku chache tu baada ya kukabidhiwa msaada wa vifaa vya michezo kutoka kwa mdau mmoja wa michezo kamati ya mashindano ya timu ya Toto Africans maarufu kama wanakisha mapanda ya jijini Mwanza wameuomba uongozi wa timu hiyo kuweka kando baadhi ya viongozi ambao wameonekana kukosa uaminifu katika kuwajibika kwa maslahi ya klabu hiyo maana michezo yetu Wilson Elisha ndio mwenye undani wa taarifa hii Akizungumzia kuhusu kuteuliwa kwake kuwa mwenyekiti wa kamati ya mashindano, Wambula Mtani amesema ili waweze kufanya kazi kwa kujituma, ipo haja kwa mwenyekiti wa klabu hiyo kuwasimamisha kwenye safu ya uongozi baadhi ya viongozi ambao wameonekana kutokuwa waaminifu. Uweze kusema tu kama kusahau tumeteuliwa sio msafu. Eh? Kama tumeteuliwa basi sisi tumeteuliwa hapana. Na sisi tutakaa tutafikiria nini cha kufanya. Tumempa jukumu hilo kutupa ma- maelezo baada ya muda mfupi kwamba tunataka fulani na fulani akae pembeni ili sisi tuweze kufanya kazi salama na ikwaza kama. Aidha iko amegusia suara madai na yosemwa na baadhi wanachama wa klabu hiyo kutaka aichengazi kuiongoza na kusema kikubwa ni kufata katiba inayowaongoza na kwamba muda ukifika kila jambo litakuwa wazi kikao kuchamata cha utendaji na baada hapo tutakupa jibu rasmi kwamba tumefikia wapi na naamini kwamba hakuna kinachoshindikana kama hicho utendaji kitafanya tathmini na kama itaonekana kwamba kuna haja kuwajibisha basi tawajibisha lakini ikumbuka kwamba sasa hivi kamati itasimamia timu zote ni pamoja na timu za kwanza wanazosukusanya kwa ajili ya klabu mwenyekiti wa klabu hiyo Godwin Aiko amesema kuwa wamelazimika kuongezea nguvu kamati ya mashindano kutokana na uhitaji uliopo na kutoa wito kwa wadau ndani na nje mkoa Mwanza kuona umuhimu wa kusaidia timu ya Toto Afrika hasa kwa kipindi hiki ambacho timu hiyo ina hali mbaya kwani inakabiliwa na ukato wa fedha Aiko amesema kuwa zipo kamati mbalimbali zinazoundwa kwa mujibu wa katiba ya klabu hiyo ikiwemo kamati ya nidhamu, chaguzi, mashindano na wazee. Hivyo kutangazwa kwa kamati ya mashindano ni sehemu ya kutaka kuimarisha zaidi utendaji kazi uwe wenye ufanisi. Kwa ni kamati ya kawaida tu. Ila sasa sema kwamba umuhimu wake sasa umekuwa zaidi kulingana na kwamba kwanza wale wao wenyewe wamuonyeshe nia. Sawa ya kuendesha na kutupa ushirikiano wa kuendesha klabu. Baadhi ya wajumba kama hiyo pamoja na kuteuliwa lakini wameonesha wasiwasi wao katika utendaji kazi kutokana na kukosa imani na baadhi ya wajumbe wa kamati ya utendaji ya klabu hiyo. Kamati hiyo teuliwa ndio inashifu ma, ma, mamlaka ya kuhudumia timu ama uongozo bado unaendelea ila hii kamati kwa chini yako. Kimei sana kupata kiasi kike cha fedha ambazo tunahitaji kuendesha timu. Kwa hiyo tunatafuta namna ya kupata watu ambao wana nguvu ya kusaidia katika eneo hilo kwa wakati huu. Hakikisha kwamba hii timu hii na shiriki hii la Azam Plaza ufanisi na kuhakikisha kwamba hii timu inarudi inarudi ligi kuu. Ndio jambo la msingi kwamba waiamini hii kamati basi kupate support kupitia hii. Usahau yale yote ya nyuma. Wilson Elisha Star TV Mwanza. Na sasa tujiunge na Juma Kasim kwa habari za michezo kimataifa. Wakati mazungumzo ya kuseni kandarasi mpya kati ya kiongo mshambuliaji amesema hatima ya mchezaji huyo itajulikana 2018. Venga amesema ingawa dalili zinaonesha wazi wazi kwa Ozil kutaka kubakia klabuni hapo lakini kama kocha ata ushauri uongozi kuachana na mchezaji huyo iwapo atashindwa kuseni mkataba mpya huku akala wa mchezaji huyo Erkut Sot akisema mazungumzo yanaendelea vizuri. Venga 
anekumbana na wakati mgumu klabuni hapo baada ya kushindwa kukata kiu ya mashabiki ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya England tangu mwaka 2003 2004 amesema atatumia karata ya turufu kuomba uongozi wa the Ghana kuwa chana na mchezaji huyo Venga anaendeleza utawala wake wa miaka 21 tangu atu Emirates kujiunga na the Gunners Fagio hilo pia litamgusa Alex Sanchez ambaye inafahamika atajiweka pembeni na Arsenal wakati mkataba wake utakapomalizika Januari mwakani. Wakati huo huo chama cha soka cha England FA kimemtoza faini ya pondi 1000 mwenyekiti wa timu ya Aston Villa Ton Shea baada ya kupinga maamuzi ya mchezaji wakati Jerez Simpos wakati timu yake ikipambana na timu ya Boston mwezi uliopita. Ton mmiliki wa klabu hiyo ya Vela Park kupitia kurasa wake wa Twitter ametuma ujumbe ukionesha kutoridhishwa na muamuzi wa mchezo huo hivyo kuenda kinyume na kanuni nambari tatu mabano moja ya kukabiliana na utovu wa nidhamu bali ya FA kumtwanga faini hiyo pia imemtaka kuheshimu kanuni na kuahidi kumpa adhabu kali iwapo atarejea kufanya kosa jingine la utovu wa nidhamu na mchezo huo ulimalizika kwa timu ya Aston Villa kuiboka na ushindi wa bao moja kwa bila katika mchezo wa tennis Maria Sharapova bingwa zamani wa taji la Grand Slam mara tano ameingia katika hatua ya robo fainali ya michuano ya uwanja ya tennis inayoendelea huko nchini China Sharapova ameingia katika hatua hiyo baada ya ushindi wa seti mbili bila wa pointi 7563 dhidi ya Magna Linit wa Poland kwa shindi huo Sharapova sasa anashikilia nambari ya 86 baada ya kuporomoka toka nambari moja. anakutana na Stefan Vogele wa Uswizi au Yulia Putin Steva wa Kazakhstan anashikilia nambari tano hiyo bora kwa wacheza tennis ingawa Sharapova alitumikia kifungo cha miezi 15 baada ya kubainika kutumia dawa zilizopigwa marufuku mchezoni atashinda atacheza kwa mara ya kwanza hatua ya nusu fainali tangu kurejea uwanjani mwezi April mwaka huu na kupoa kadi maalum ya kushiriki mchezo huo na tukitimisha michezo na burudani hata wanyama nao wana uswahiba huyu ni tumbili mwelevu the orangutan finds great pleasure in the little tigers and can be found playing with them almost every day ama kweli kuishi vyema maisha ya nasonga mtazamaji na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Star TV taarifa nyingine habari itakuja kesho ifikapo saa 12 kamili za asubuhi lakini kama ukupata nafasi ya kuitazama BBC Dira ya Dunia pale ilipoti msa tatu kamili za usiku basi punde tu marudio yake yanafuata kwa niaba ya chumba cha habari mimi ni Charles Machiwa asante kwa heri nikutakie usiku mnono